എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷിബ്ലാസ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് അത്രക്കും റിച്ചാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചുവന്ന ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റ് ഇല്ല അതായാലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം തന്നെ എടുക്കണം അഗറഗറാണെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്രാം മതി പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കാണ് അപ്പം ഇത് എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഗ്രാം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ലൊരു ക്രിമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ഫുള്ളായിട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്കും പിന്നെ ഒരു പാക്കിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം കാൽഭാഗം ഫുള്ളായിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ഗ്രാമോളം വരും ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാമാണ് ചൈന ഗ്രാസ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് മേടൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എന്നാലും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ബദാമാണ് ബദാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്തോളം പത്തെണ്ണോളം എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാഷ്യനട്ട് കാഷ്യനട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഇടിക്കാം രണ്ട് വിസിലിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നോളും നമ്മുടെ ബദാമായാലും ക്യാരറ്റായാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും രണ്ട് വിസിൽ ഇടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബദാമും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബദാമിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ബദാം കുതിർത്തിയിട്ട് ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബദാമിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം എല്ലാ ബദാമിൻ്റെയും തൊലി ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കണം വെന്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തൊലി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ബദാമിൻ്റെയും തൊലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് പാൽ കാച്ചിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് തട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ചൂടാവേണ്ട കുറച്ച് ചൂട് തട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പം തന്നെ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ പാൽപ്പൊടി നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നോളും ഇത് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട്
അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും സോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം അധികം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ല നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തരിയും ഇല്ലാണ്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച പാല് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പാലിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ ആ ബദാമിൻ്റെയും ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പാലിലോട്ട് ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാലും ഒരേ ചൂടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആ ചൈന ഗ്രാസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തരികളൊന്നും ഇല്ല കാരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് മെൽറ്റാവാതെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സും നമ്മുടെ പാലും ആ പേസ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രേയിൽ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രേയിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സെറ്റായി തുടങ്ങുമല്ലോ ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബദാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതിന് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബദാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എടുക്കാം ഇനി ഡെക്കറേഷൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാതെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെറ്റായി വരുന്ന ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റിന് വെച്ച ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ പെരുന്നാളിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ജോലി അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാനിതൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് നാളെയും ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് നല്ല ക്രീമിയാണ് അതേപോലെ